mke wangu. Nakupenda sana. Japo hatuna mali wala pesa. Ila Mungu wetu ndiye mpaji wa kila kitu. Tuzidi kumomba Mungu. Msikilizaji, nikiwa katika chumba changu, nilikuwa namsikia babangu akitamka maneno hayo. Akimtamkia mama yangu maneno ya hekima iliyomfanya mama yangu awe na uvumilivu na subira ya kutosha. Nikamsikia mama akisema, "Sawa mume wangu." Ila mtoto wetu anakuwa sasa. Mtoto wetu Abdul anakuwa. Lazima tuwajibike ili aweze kukua katika malezi mema na makazi mazuri na elimu nzuri pia. Baba yangu nilimsikia kwa kinywa chake akisema Nimekuelewa mke wangu ila naomba tulale. Msikilizaji nilikuwa nina umri wa miaka kumi na mitano. Kuanza kujifahamu huku nikijua baya na zuri. Tuliishi katika maisha ya dhiki sana kwetu. Japo tulishukuru kwani ndio ilikuwa mipango ya kimaulana. Baba alikuwa akifanya kazi ya uvuvi baharini huku mama yangu akifanya biashara zake ndogo ndogo. Leo kupata kesho kukosa hii ilinifanya mimi kuona kwamba maisha ni magumu sana. Wakati wa likizo nilikuwa nikienda na baba baharini kumsaidia. Alinijulisha mengi sana ya kufanya pende ni wapo baharini. Wakati wa usiku wa saa moja baba akiwa bado hajafika nyumbani, mama akiwa ameshaanda chakula ila baba alikuwa bado hajafika. Mama alinitazama na kuniambia mwanangu, "Nikwambie kitu." Nikamwambia niambie mama. Akasema huyu sio baba yako. Baba yako kafariki, huo kiwa ni mchanga sana. Mama aliniambia maneno yale lakini sikutaka kuyaamini pale. Kwani baba alikuwa akinichukulia vizuri sana na kunipatia heshima yake vizuri kabisa. Iweje mama aseme kwamba yule si baba yangu? Mama aliendelea kuniambia. Kwa nini usiniamini wakati mimi ni mama yako? Mama alivyotaka kutamka Baba akawa ametokezea na baisikeli yake akiwa na ikokota huko pembeni akiwa na kapula ya samaki. Baba akasema asalamu alaikum. Mama akajibu huko tukinyanyuka wote kwa ajili ya kupokea mizigo. Baba akasema asanteni kwa kunipokea. Maana leo kulikuwa kuna kazi kubwa sana. Mama alimuuliza huko akiingia ndani. Kazi gani hiyo mume wangu? Mimi nikiwa nje bado nawaza lile swala la mama alivyoniambia. Nilikuna kichwa. Nilikuwa na waza. Sikutaka kuwaza sana msikilizaji. Nilikaa katika mkeka kwa subiria wazazi wangu kula pamoja. Niliwaheshimu sana 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 wazazi wangu. Niliwatii pasavyo. Sikupenda ni wakere. Mzaliwa ni mimi pekee. Kwa hiyo kila kitu cha kutumwa mimi ndiye nilikuwa nausika. Baba na mama walitoka nje na kukaa kwenye jamvi mama kamuandalia baba chakula na cha kwangu peke yangu pia. Mama alikuwa ni kipenzi changu. Nikiamini kwamba penzi la mama haliishi hamu kwake. Tulianza kula kwa pamoja ila nikatamka mimi. Nikasema baba nataka nikuulize swali. Mama alishtuka. Alinitazama kwa jichokali sana na kuhisi labla nitasema yale maneno aliyoniambia. Lakini haikuwa hivyo. Baba akaniambia, "He, uliza mwanangu." Nikamwambia sasa baba umekuja na samaki, ndio? Ila ikifika asubuhi si utaribika baba. Baba alicheka kwanza kisha akamwambia mama <laughs> Unamsikia mwana Abduli lakini Mama alitabasamu na kutamka na msikia Baba akasema Nitakutuma kwa mama Aisha Akatoke kwenye jokofu lake ili kesho asubuhi Jumamosi uwazungushe Mimi nikamwambia sawa baba Nilimaliza kula muda ule kisha nikachukua kapu la samaki Baba akanipa maelekezo Akaniambia Ukifika pale mwambie baba amenituma umwekee hao samaki kesho asubuhi atakuja kuwachukua. Mimi nikamwambia sawa baba mna shida. Nakumbuka nilitoka mbio mbio. Hapakuwa mbali sana. Nilifika nikagonga mlango mama Maisha akafungua mlango na kunikuta nje nimesimama. Mama Maisha akasema, "He, eh, sema nikusaidieje kijana wangu?" Nikamwambia, "Mimi nimetumwa na baba 
kasema anaomba mweke hawa samaki kwenye jokofu. Mama Isha aliwapokea wale samaki kwa dharau sana na kunembea mwambie mama yako anunue jokofu lake sio kuja hapa tu. Mimi sikutaka iwe picha ndefu sana nikamjibu huku nikienda zangu nikamwambia sawa mama. Nikarudi zangu nyumbani huku nikiona uzuni wa maneno ya mama Isha. Yaliniuma sana. Kwa nini amwambie mama yangu maneno kama yale? Kwa maana yake tudharau, si ndio? Unajua ndugu wengi sana hawato kupenda katika maisha mnayoishi hata kama hamna uwezo wa kumiliki vitu vikubwa. Maana sisi binadamu tumeumbwa na choyo kwa kweli. Mama aliponiona alijua sipo sawa. Alishajua nimeshavurugwa kwenye kichwa changu. Mama aliniuliza, "Abdul mwanangu, mbona umenuna tena?" Kwa kweli mimi sikutaka iwe shukubwa kwa kusanisha katika ujirani wao. Nikamwambia, "Mama, mimi mbona sina tatizo nipo sawa?" Lakini mama hakuamini katika moyo wake bali alinikubalia na mimi kishinga upande tu. Huku akinikumbatia na kuniambia, "Usinune mwanangu, nakupenda sana." Baba alitoka chumbani na kuja nje. Huku akituaga. Akaanasema, "Mimi naondoka kidogo." Mama alimuuliza, "Unakwenda wapi sasa hizi?" Baba akasema, "Naenda kufuata madeni." Uh, ya watu ambao nawadai. Ah, sawa safari njema mume wangu. Kweli baba hakuwa anakwenda kudai madeni, bali alikuwa anakwenda kwa mama Aisha ambaye alikuwa ni swahibu wake wa ndani na nje. Ni hivi msikilizaji, inasemekana mama Aisha hakujaliwa mtoto. Walao alikuwa na mume wake, ila akampoteza kwa mambo ya kishirikina ili apate utajiri na mali nyingi katika maisha yake. Mbali na hilo Baba alimfanya kuwa mchepuko wake. Yaani kwa ile kufuru anaweza kununua kapu lote la samaki na kumpa hela baba na matumizi kando. Hata kwa upande wa msaada, mama Aisha hujitokeza kumsaidia. Ila katika moyo wake hakuwahi kumpenda mama angu. Alikuwa anamchukia chuki ambayo sio kawaida. Tuendelee. Baba akatizama nyuma kuona kama kuna mtu anamwangalia angalia. Aligonga mlango kwa Biaisha na Biaisha alikuja kufungua mlango. Mama Aisha alimkaribisha ndani. "Ah, karibu ndani." Baba aliingia ndani zaidi. Huko akimtamka neno kwamba, "Ndio nishakaribia hivyo." Mama Aisha akasema, "Karibu kae hapo." Baba alikaa kweli kwenye sofa huku akitazama huku na kule kwa macho yake vile kuibebea. Mama Aisha akamwambia, "He, niambie mzee mwanzangu." Baba akamjibu, "Nimekuja kukuona, nimekumiss kwa kweli." "Jamani kweli?" Ila na mkeo akigundua umeingia humu, si unatafutia matatizo mwanaume. Ah, ana uwezo kutuona hapa ni ndani bwana. Ila unajua kwamba simpendi ule mkeo mimi. Eh nikimuona roho yangu huwa inachafukwa. Kwa nini lakini? Hivyo tu. Naisi kum yani sijui ah, hata kumtamka kinywani mwangu naona kinya. Sasa mama Aisha kesho Jumamosi mwanangu atakuja hapa asubuhi kuachukua samaki. Mamaisha akatoa bunda la noti na kumkabidhi baba na kumwambia chukua hizi pesa za matumizi na mwanao na mkeo. Baba alizipokea kwa kutetemeka mikono, kwani ilikuwa ni pesa nyingi sana. Lakini baba alishukuru kwa maybe asante mamaisha. Mamaisha akamwambia haya, siku mwema. Baba alitoka huko furai kimzidia zaidi na zaidi. Unajua ndugu, pesa ni unafiki, pesa ni rafiki, pesa ni adui, pesa ni shetani, pesa ni kilio na pesa ni furaha. Baba alifika nyumbani. Mimi nikiwa na mama kitandani, nimejilaza, basi alianza kugonga mlango kwa kuita, "Mama Amida, Mama Amida." Mama Amida akaitikia huko akinyanyuka, "Abe nakuja." Mimi nikiwa nimejifanya kama nimelala, lakini sikuwa nimelala msikilizaji. Baba akasema, "Mke wangu nimebatika sana." "Umebatika nini? Pesa hizi hapa nimeziokota." Alisema hivyo baba, mama aliziona na kushangaa bunda la noti. Baba akamezishika mkononi. Mama hakuamini alianza kumuuliza, "Jamani mume wangu, una uhakika hizi pesa umeziokota?" Baba akajibu, "Ndio mke wangu." Nilisikia kila kitu anavyoongea baba na mama. Baba alipoingia, mama aliniamsha, "Nilale chini ya mkeka." Nami nikamka nikalala chini kama kawaida yangu. Tukio tumelala, iliingia usiku wa manane. Kwa ghafla mama Aisha akamjia baba kwenye njozi yake, akiwamevalia shuka jeusi mwili mzima. Huko akimwambia, "Kwa nini umemwonyesha mkeo pesa? Umepoteza pesa zote. Ukitaka zirudi, njoo nikupe masharti." Baba alipiga kelele huko akitamka, "Pesa!" Alishtuka kwa ukelele ule. Huko mama akimuuliza, "Nini mume wangu? Una tatizo gani? Shida nini? Bao unapiga kelele usiku?" 
Baba alihema kwa nguvu sana na kumjibu mama pesa. Pesa, pesa mke wangu. Mama ilibidi mwambie tulale bwana mume wangu. Kweli tulilala na asubuhi ilifika tukamkuta baba hayuko pale kitandani. Baba hakuwepo pale kitandani. Baba alidamka peke yake kutafuta zile pesa. Jamani mama mida pesa zizioni kwa kweli. Unaona sasa? Hizo zikuwa pesa. Ni mambo ya kichawi hai mume wangu achana nayo. Baba hakuelewa. Alitoka mbio mbio hadi kwa mama Isha wakati mimi bado nipo nyumbani kwa nilitaka kwenda kuchukua samaki na kuanza kuzungusha. Baba alifika nyumbani kwa mama Isha kumuuliza kuhusu zile pesa. Alifika na kuanza kugonga mlango wa geti bila hata kuchelewesha alifunguliwa geti. Baba aliingia huku jasho likimtirika kama maji ya mlima wa kitonga. Mama Isha alimuona baba yangu akiwa na hamaki huku moyoni. Akamuliza vipi tena mzee mwenzangu? Baba aliongea kwa mtetemo wa maneno. Ah. 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 Mama Isha, zile hela ulizonipa zimepotea ghafla nyumbani. <laughs> Hizo pesa mwambie mke wako kupe. Yupo nazo yeye. Mke wangu? Sijamwona na hizi pesa na hawezi kuzichukua kwa maana hajui nilipoziweka. Nilikwambia usimuoneshe mkeo. Usimuoneshe zile hela ninazokupa. Ukufuata masharti yangu wewe. Basi nomba nisamee bure mama Isha. <laughs> mm, bahati ya mara mbili. Wala siku ya leo haiwezi kuwa sawa na ya jana. Nenda nyumbani hela utaziona kwa kabati la mkeo. Ye ndiye amezificha. Mkeo wangu anaficha jela kweli. Ndio, mkeo amekufichia. Nenda mara moja. Baba hakuchelewa alitoka mbio mbio za ajabu mno. Huku mama Aisha akicheka kicheko ambacho sio cha kawaida. Baba alifika nyumbani akiwa na hasira za mkizi, hasira za tembo kupiga ardhi kwa miguu yake. Nikiwa nimejilaza ubavuni mwa mama yangu, baba alianza kufoka kama kichali apandwa na wazimu wa mwezi. Mke wangu unataka pesa zangu, unataka pesa zangu. Mama alimshangaa sana baba huku akijinyanyua pale nilipo mimi. Huku akimuuliza pesa zako zipi? Pesa zangu za jana ulizichukua wewe. Sijachukua pesa zako mume wangu. Njoo huko ndani uone. Mama aliingia ndani pamoja na baba. Baada ya dakika kadhaa baba alianza kumpiga sana mama. Huku akitamka kwamba wewe mwanamke ni mwezi. Kwa nini unachukua pesa zangu? Hizi pesa unajua nimezitoa wapi? Mama akawa anamwambia jamani una niua mume wangu sio mimi. Nisamee mwenzio sijachukua pesa zako. Kusema kweli mimi huwa spendi sana kumuona mamangu akilia mbele yangu. Nilijaribu kutaka kufungua mlango ili ni mtetee mama yangu lakini baba aliufunga kwa ndani huo mlango. Nilijihisi vibaya sana. Nilikerekwa na kile kitendo. Kile kitendo nilikerekwa nacho sana. Baba alikuja kufungua mlango na kumsukuma mama kwa nje. Ili kutaka kumtetea mama, baba alinitwanga kofi zito tena lile lililoshibana vyema kabisa. Hapo hapo nikanguka chini na kupoteza fahamu msikilizaji. Mama yangu aliniita na kulia kwa machungu sana kwani mimi ndiye mwanae wa kwanza. Akawa naita mwanangu. Mwanangu. Mwanangu mduli. Hatimaye majirani na halaiki ya watu na wapita njia walimiminika pale mtani kwetu. Huku akiulizana kuna nini? Kuna nini jamani? Kuna nini? Baada ya masaa kadhaa nilijikuta hospitalini baada ya fahamu kunijia. Nilizungusha shigo yangu kulia nikamkuta mama yangu pembeni amekaa huku akinipa papasa papasa kichwani. Yama ni mwanangu pole. Nikambia asante na, na, na baba yuko wapi? Amekwenda baharini mwanangu. Alikuja dokta wa kiume pale karibu yetu huku akimweleza mama kwamba mama kijana wako hajambo kwa sasa unaruhusu kwenda naye nyumbani bila hata kumchelewesha. Mama alimwitikia yule dokta sawa dokta. Basi tulizozana zozana hivyo hivyo kinyonge kinyonge. Nilijihisi vizuri. Mama alitisha bajaji tukapanda hadi kufika nyumbani. Hakika nilimpenda sana mama yangu. Yeye ndiye kila kitu kwangu. Yeye ndiye furaha yangu. Yeye ndiye mshauri wangu. Hakuna bahati nzuri ya kuona mama jamani. Hakuna nafasi itakayochukuliwa kama nafasi ya mama. Pengo la mama hakuna weze kuliziba. Tuheshimu sana wa mama na mama zetu. Wema wao huwezi kuulipa hata ufanye nini. Hata uwe na cheo kiasi gani. Hata uwe na mali, pesa hakuna kitu kama mama. Baba alitoka kazini. 
akaamua kupitia kwa maisha. Akaanza kugonga geti kama kawaida yake. Alifunguliwa na mlinzi. Baba aliingia ndani zaidi huku akiona furaha moyoni mwake. Baba alimwita mama Aisha, mama Aisha, mama Aisha, wewe mama Aisha, wewe mama Aisha. Mama Aisha alitoka huku akimwambia mbona fujo hivyo? Eh? Wewe mwanaume wa mtu mbona unaleta fujo? Ah, kwanza bari ya kompensi. Nzuri. Ila tengo kauli yako. Kwa nini lakini useme ni tengo kauli yako? Wewe sio mkeo. Ah, achana yule bwana hana pesa. Yupo yupo tu. <laughs> Aha, alo. Kwa nini unacheka? Hamna, ni raha tu. Kwa nini mtoki na raha sicheke? Okay leo utaki samaki. Leo nakutaka wewe njoo ndani bwana. Baba hakukataa. Alingia ndani na kukaa kwenye sofa akiona kapu lake la samaki. Kiukweli msikilizaji kwa upande wetu mama alikuwa ananyonyesha uje kwani mdomo ulikuwa bado haujapata nguvu ya kuweza kufunguka. Mama akiongea na kunisihi kwamba mwanangu usimchukie baba yako mpende mpende mama yako na baba yako kwani hao ndio wenye radhi kubwa kuliko wengine. Kiukweli mimi sikupata nguvu ya kufungua mdomo. Nilionyesha ishara tu ya kuitikia kwa kichwa, kwani nilihisi kuumia sana endapo nikiongea. Kwa upande wa mama Isha na baba, mama Isha akasema anataka tufanye siri mimi na wewe. Baba akamwambia siri yani tena mama Isha. Nataka tupate utajiri mkubwa sana na wenye mali zaidi nyingi ila tukubaliane kwa mashariki. Ndio nitakubali wa mashariki. Mama Isha alishuka kitandani baada ya kufanya kitendo cha ngono. Alirudi akiwaambia baba chupa ya maji huko akimwambia, "Hii chupa mpe mkeo au akinywa ndani siku tatu ili tumalize kabisa asiwe papa duniani." Baba alishtuka sana pale na kuanza kusita sita huko akitamka siwezi naogopa. Mama Isha akaanza kumtisha, "Usipofanya kwa mashariki yetu." Tunawaua wote kwa maana umelala na mimi na ukaujua mwili wangu tafadhali fanya hivyo Sisi msikilizaji kwa upande wetu tulimsubiria baba hadi tukaamua kulala Baba alipokea ile chupa kule kwa mama Isha na kuingizwa roho mbaya mno roho isiyojua utu na heshima ama kweli kukikosekana utu hakuna uzuri Ilifika asubuhi mzee ndo anaingia ndani mimi nikiwa zangu shule Baba alimsalimia mama na mama alimjibu na kuanza kumuuliza, "Jana, ulilala wapi mume wangu?" "Wewe mwanamke, maswali kama hayo usiona niuliza mimi wewe. Mimi ni mwanaume ninayetafuta huko ndani." Mama akipokea chupa ya maji, huko akimuuliza, "Kwa nini lakini?" "Achana mimi hebu acha kwanza nipumzike. Unamuulizaje mwanaume katoka wapi? Si nimetoka kutafuta au?" Mama akamwambia baba, "Wanikosea sana mume wangu. Na sijapenda kwa kweli." Baba hakutaka kuelewa. Alimjibu tena mama, "Nimekuambia sitaki maswali yako uelewi? Au uelewi Kiswahili, si ndio?" Mama ilibidi apunguze sauti yake na kujibu sawa. Fanya ufanyalo tu. Mzee hakutaka maswali ya mzidiye. Alimu kujibu wake kitandani na kujipumzisha. Wakati baba akiwa amejilaza kitandani, mama alichukua ile maji kwenye chupa na kuanza kunywa taratibu kwani alikuwa anahisi kio. Mama hajui kilichomo mule ndani. Maji hayo yalichanganywa na sumu. Sumu inayoua taratibu bila hata mtu kujijua. Baada ya masaa mawili kupotea, baba aliamka kutoka usingizini na kutazama ile chupa aliona imebakishwa nusu maji. Alishtuka sana huku moyo kimdunda kwa kasi ajabu sana. Mama aliingia ndani, alimkuta baba akiwa hana raha. Alimwa kumuuliza, "Mume wangu una tatizo gani?" Baba akasema, "Hakuna tatizo mke wangu. Nipo sawa tu." Mama akasema, "Mm, kweli?" Baba alitabasamu kwa unafiki unafiki ule ya roho mbaya ndani yake akamjibu kweli mke wangu mama akamwambia sawa basi nimekuandalia maji bafuni nenda ukaoge kabla Abdul hajarudi kutoka shule baba kweli alinyanyuka pale kitandani huko akijibu sawa msikilizaji ni hivi mtu kukua ni rahisi sana ila ni ngumu kwa mtu kukua bila ushawishi wa mtu mwingine tunapotezana ili tupate pesa Tupate mali, tupate cheo au ufahari na utajiri. Adu yako hawezi kuwa mbali, bali adu yako ni yule wa karibu yako. Tuendelee na simulizi. Nikiwa zangu shule ya msingi, ulifika muda wa saa tisa ndo natoka zangu shule. Aisen ilikula msoto wa maana, kwani shule ilikuwa ni mbali sana na nyumbani. Sikuwa na budi kutembea. Nilitembea na wenzangu tukiwa tunacheza cheza njiani kwa sababu sikuwa najua kinachoendelea nyumbani. 
na sikutaka nifike nyumbani mapema kwa maana najua mama ameshamaliza kazi. Ila kazi yangu ni kwenda tu kuchota maji bombani na kutafuta kuni mashambani. Siku nimejaliwa na viatu vya shule. Wakati wa jua kali huwa napata shida sana nyayoni. Naungua sana kwa mchango uliokolea moto. Nilifika nyumbani majira ya saa 12. Jua likiwa limeshazama na giza kuanza kutanda nchini. Kwa ghafla nikamkuta baba akinisubiri huko akiwa amekasirika na mkononi ameshikilia fimbo. Lo, nilijua ni kichapo kwangu. Nilianza kuogopa na moyo ulianza kunipiga kwa mapigo ya haraka haraka sana. Lakini ilimo kufika kwamba nisipofika pale nitakwenda wapi na pale ndo nyumbani nitalala wapi na pale ndo nyumbani baba aliniita kwa uzuri kabisa huko kitabasamu si unajua wazazi wanakubembeleza hadi uingie kwenye 18 zao akanipa njoo mwanangu nilifika pale na kuanza kuniuliza maswali kwa nini ulikuwa unacheza cheza njiani nilishtuka na kuanza kujiuliza maswali nani amemwambia mimi kwamba nilikuwa nacheza cheza njiani nikamwambia hapana baba siko nacheza Baba aliniwasha fimbo ya mgongo. Huko akaniambia kwa ukali, "Sema kweli, usindanganye." Kikweli sikuwa na uwezo wa kuongea muda huo. Maana kilio kilinijana machozi yalianza kunidondoka. Hatimaye mama alitoka ndani mbio mbio na kumtaka kwamba alikuwa anatamka kwamba, "Jamani mume wangu, mwache mtoto apumzike kwanza." Baba akasema, "Hii wacha nifanye kazi yangu." Mama akasema, "Eh, kazi ya kumchapa mwanangu mimi sitaki." Mala alitaka kunitetea lakini hakupewa hiyo nafasi yoyote ile. Wakati mama anakuja kumuondoa baba, baba alimsukuma mama hadi kanguka chini. Huko akiendeleza kipigo kwangu. Nilipigwa sana msikilizaji. Nikawa na uchungu na hasira. Sikuwa na uwezo wote ule wa kufanya, ningefanya nini? Majirani walianza kuja kumgombeza kwa maneno makali sana babangu, huku mama akiwa na uzuni kwangu. Huyu mtoto ana adabu. Kesho uchelewe tena kufika mapema nyumbani. Mimi nikasema ni same baba, sitofanya tena makosa. Baba aliniachilia na kuniambia ingia ndani. Kwa kweli nafasi ya mzazi wako haiwezi kuchukuliwa na mzazi wa nje. Kwani inamuia vigumu sana kuelewa udhaifu wako na nini unataka. Muda ulifika wa kulala. Baada ya kula chakula cha usiku kwa upande wangu nilikuwa napenda sana kulala ubavuni mwa mama yangu. Nilishushwa na mkoromo ambao sio kawaida kwa binadamu. Niliona ni kawaida lakini ghafla niliguswa na mguso wa kukazwa huku mama akitamka mwanangu naumwa nakufa mimi mimi niliposikia neno hilo nakufa niliamka na kumwamsha baba pale chini baba 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 mama nasema naumwa baba alishikwa na usingizi mkali sana usingizi wa pono nilimwamsha kwa kumtikisa mwishowe nikamwagia maji kwa ile hasira ah, abdul bwana mwagia maji Nikambia mama anaumwa anataka kufa. Baba alitoka nje na kuanza kuita majirani watusaidie. Mimi na majirani tukamtoa mama nje. Hali yake ilizidi kuwa mbaya sana. Niliogopa na kuanza kutoka na machozi. Baba na majirani wakaniambia wewe utabaki hapa nyumbani. Acha sisi tumpeleke mama yako. Walimpeleka hospitalini. Mimi nikiwa niko nyumbani na kuanza kuingiwa na mawazo. Inasemekana majirani wengine hawakuwa wema. Waliamini sana kwenye ushirikina kabla ya kufika hospitalini mama alikuwa tayari kashaaga dunia hayupo tena ulimwenguni jirani mmoja alirudi nyumbani uso wake ukiwa umejaa uzuni sana na kunimbe kijana pole sana mama yako uh, mama yako ameiaga dunia kwa ghafla moyo ulishtuka na kuona wasiwasi kama mwasi siku hiyo usingizi haukuwa karibu yangu iweje nilale wakati mawazo yote yananizonga zonga ikiniandama kichwani mwangu Jirani yule wa kike ambeni makamo na mama yangu alikaa na mimi ili kusubiri wengine waweze kufika. Kwa ghafla nilihisi baridi mwilini na kuanza kutetemeka kama vile kifaranga aliyekuwa amenyeshiwa na mvua. Niliona hali sio ya kawaida pale nje. Jirani yule wa kike alinishangaa sana huku akiniuliza, "Abdul, una tatizo gani?" Nikamwambia, "Nisi na tatizo." Alingangania ni seme kwa niliona nimejikunja kweli kweli. Akasema, "Hebu sema una tatizo gani?" Nikamwambia nahisi baridi. Nilimwambia huku mdomo kinicheza cheza nikaamua kuingia ndani ili nione kama hali itabadilika. Kabla ya muda kuyoyoma nilisikia kingora cha ambulance kikilia. Kwani wazee wa falsafa hawakukosea waliposema mbiu ya mgambo ikilia ujue kuna jambo. Nilingamua kauli hiyo bila pingamizi yoyote ile. Mlio huo ulipaza sauti maeneo ya pale nyumbani. Hatimaye viliona simanzi za watu zilisikika masikioni mwangu. 
nikajua wazi kwamba safari ya mama kwenda Ahela imeshawadia. Na mimi siku zuba nilitoka nje msikilizaji kwa haraka kwenda kushuhudia macho yangu. Kiukweli siku mimi nilipomona mama yangu akiwa melala kama gogo. Macho ameyafumba, mdomo umefumba, kauli imekatwa, hasiki, kulia wala kushoto. Akiwa amefunikwa na shuka jeupe, moyo ulizidi kunidwika kweli kweli kwa kasi kama mja anayekimbizwa na umati wa watu kwa mapanga na visu. Nilimona babangu akishirikiana na wazee na vijana kubeba mwili wa mama mpaka ndani ya chumba chake anacholala. Mimi niliona yote msikilizaji. Nikiwa nyuma huku machozi yakinibubujika kwa njia mbili za macho. Katika chumba hicho waliingia wamama watatu. Mmoja wapo ni mama Aisha. Kwa kweli sikumpenda huyo mama. Sikumpenda kabisa. Cha kushangaza baba ndiye swahibu wake. Na sijui kinachoendelea kati ya baba na yule mama. Sijui kinachoendelea kati ya yule baba na yule mama. Watu wamebidi sasa wakeshe. Mimi nikiwa nimemlalia mama mmoja hivi katika mapaja ni mwake. Kwa nilikuwa nimechoka sana hatimaye usingizi ukanijia ghafla. Katika usingizi huu wa ghafla nilimuona mama ndotoni akiwa analia kwa sana huku akiwa amevalia shuka jeupe kubwa sana ambalo linaburutika katika ardhi na kuanza kuniita kwa sauti yake. Abdul mwanangu. Mwanangu Abdul. Mwanangu Abdul. Nilijikuta napiga kile za ajabu pale huku watu wakinigeuzia shingo zao kuweza kunitazama. Hata ule mama Nilie mlalia alinishangaa na kuanza kuniuliza Abdul una nini wewe? Nilitaka kumjibu lakini nilijikuta sauti haitoki. Sauti imekatwa na hakuweza kunielewa yule mama. Alishia tukulau mtu muda huo. Niliona usiku kuwa ni mrefu sana wakati huo. Wale waliosema usiku ni mfupi hawakumaanisha nilidhani walikosea katika nyakati za heka heka za kupangwa, kuzikwa kwa mama yangu kipenzi. Usiku kwangu ulikuwa ni mrefu sana. Basi siku iliwadia huko umati wa watu ulijaa marafiki zake na mama ndugu zake wajomba na mashangazi wote walihudhuria huko mama Aisha akiwa pembeni mwaki na mama Ilifika saa ya kuzikwa mama machozi yalizidi kunitapaka macho ni pangu huko baba kinishika na kuniambia mwanangu chukua mchanga kiducho urushe katika kaburi Nilifanya lile aliloniambia nifanye baada ya hapo akanivuta kando na kuniambia maneno kwamba mama yako hayupo tena sasa usuzunike mwanangu nitakulea hadi ukue nikamwambia saha baba baada ya kuzika mwili wa mama yangu kila mmoja akarudi zake nyumbani nakumbuka zilipita wiki mbili nilitoka zangu shule kurudi nyumbani kwangu ghafla ya ajabu nikakuta babangu hayupo na vyombo havipo kugeuka nikakuta kikaratasi kipo chini kimeandikwa maneno haya mwanangu nimeamia kwa mama Aisha kwa sasa kwa hiyo kitoka shule upitie na huku tuishi huku kwa siku kadhaa zamani mwanangu Kikweli nilishikwa na butwa muda huo wakati nipo darasa la saba, ni mwaka ambao namaliza shule msingi sikuwa na budi ila sikupenda kwenda pale nikaamua kwenda tu ili nibidi tu Kikweli sikutaka kupoteza muda nilibeba begi langu la vitabu kuelekea kwa mama Aisha nilikuwa nimechoka sana hata kutembea nilikuwa najikongoja tu kama kobe nilifika gitini na kuanza kugonga mlango mama Aisha Nikafunguliwa na mama Aisha huku akawa ananiambia kwamba ingia ndani mwanangu. Nilishangaa sana. Nilimtazama kwa kuniita mimi mwanaye. Lakini sikujali, nikaingia ndani huku akinitolea msonyo mbao. Haukuwa kawaida. Mama Aisha akaniambia hmm, watoto wengine bwana. Basi nilikaa kwenye sofa kubwa nikiwa na nguo za shule. Ghafla Babangu akatokezea katika chumba na kukaa pamoja na mama Aisha. Baba alianza kuniongelesha akaniambia mwanangu, huyo ndiye atakayekuwa mama yako wa kambo ambaye atakulea kwa sasa. Mama Aisha akitikia ndio. Baba naye akaendelea akasema na atakutunza vizuri. Mama Aisha akasikia, umesikia baba? Hapo utakula, utavaa. Utasema kile unachokitaka. Mimi nikaingiwa na furaha ya nje tu kusema kweli, lakini ndani ya moyo wangu bado nilikuwa na makovu ya mama yangu mzazi. Nilitikia tu ili nisije kumuudhi baba. Baada ya hapo niliingia kwenye chumba ambacho mama Aisha alikuwa amenielekeza. Ili niweze kubadili nguo. Tulishi humo kwa miezi hiyo miwili. Sikutarajia hali iliyokuwa kwa sasa. Mama Aisha alibadilika na kuwa mbweha wa mwituni. Kisha kuwa nyoka mwenye sumu kali 
inayoweza kuwa mtu kwa sekunde mbili tu. Ilifikia wakati baba akawa hana usemi kwa maisha. Na kwanza kunifokia kwa maneno ya kejeli na masimango yaliyokithiri mipaka. Hili lilinifanya nivumilie maumivu ya matusi ya kila aina kwa maisha. Nikiwa bleni ndani ya saa moja hivi usiku nikiwa natazama zangu TV. Ghafla mamaisha akaja mbele yangu huko akiniambia maneno makali na yenye kuumiza. Akaniambia weki karagosi unatazama TV. Umefuta ile meza pale? Au unanisubiri mimi nikufutie, eh? Mpumbavu mkubwa wewe. Ebu toka hapa kabla sija kuchafua. Ah. Nilijuta kwa nini nimeingia kwenye shimo la la, 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 la shimo la miba. Nilikwenda kufuta ile meza na wakati meza yenyewe hata ilikuwa chafu msikilizaji. Baada ya kumaliza pale ile naenda kukaa pale Sebleni akaniambia Nendo kalale, muda kukaa hapo umekwisha. Mimi nikamwambia mama, nataka nimalizie tamthiria hiyo. Wewe, si umeboka lale? Mbona unabishana na mzazi wako? Baba naye alikuwa ameingilia kati. Hapo nikeshua pozi. Na kumuona baba ni mjinga sana. Nilifiata mdomo na kuingia zangu chumbani kwa mnaso neko sana ili unifanye nijoni mnyonge mno. Nilijibwaga kitandani kwa kulala chali. Hatimaye usingizi ukaniteka bwana. Baba na mama Aisha wakiwa wako chumba kimoja wakiongea ghafla marehemu mama akatokezea katika miamba ya baba pekee alitokezea kwa sura kutisha huku milio ikihinikiza chumbani humo baba alimuona mama kwa macho kabisa ile kutaka kupiga kelele akafungwa mdomo na akawa hawezi kabisa amaisha alimshangaza sana baba jinsi alivyokuwa anatapatapa kama kuku ilikuwa na chinjwa kwa kisuki kali mno mume wangu ni tatizo jamani nini Aliongea mama Aisha lakini baba alikuwa amenyoosha kidole katika ukuta kwa kukamia sana kwa kusema kwamba kuna kitu kule nakiona lakini hakuweza kusema msimu wa mama ulikuwa unatisha macho mekundu sura iliyokakamaa kama bibi kizee mwenye umri mkubwa zaidi huku akiwa na sanda iliyokuwa imefunikwa mwilini mwake na kubakisha macho tu kwa ghafla nilishtushwa na makelele usingizeni huku mionzi kinipiga kama yote nikakurupuka kitandani ili kutoka nje kutazama ni nini kinatokea huko baba alizidi kupiga kelele ah ah yu 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 kigumizi kilimvaa baba na kwa hasira ya mzimu wa mama muda sio mrefu mama akapotea na baba akachua huru wakati mama Aisha alitoka chumbani kuelekea katika chumba chake kilichojaa ushirikina mimi kutaka kufungua mlango nikakutana na kiumbe cha ajabu sana ambacho sikukielewa kwa mbali ya macho yangu Sikukielewa. Nilianza kufikicha macho. Nilishtushwa na mgurumo wa sauti kali mno huku ikinisema kwa rabja za kutisha mno. Sauti ile ilisikika ondoka katika nyumba. Ondoka katika nyumba. Ondoka katika nyumba kabla mauti hujafika. Sauti hiyo na maneno yalitoka ilizidi kunididimiza katika uoga usiokuwa na kipimo. Tena mbaya zaidi ilikuwa ni usiku. Jasho jembamba lilianza kunitoka mule chumbani chumba nilikiona kama nipo kaburini peke yangu baada ya sauti hiyo kupotea niliamua kujikunja katika ufumbati mwa kitanda ili niponyeshe roho yangu kwa ghafla kukatokezea mwanga mkubwa katika chumba changu nilishtuka na kujua wazi leo naaga dunia wasiwasi ule nijaa mwilini moyoni moyo kawa nanidunda kama ngoma jinsi ambavyo inapigwa Mwanga ule ulizidi kunisogelea karibu. Sikupata kuona kilichopo ndani ya ule mwanga. Nilifanya kusikia sauti tu kinita. Mwanangu, usiniogope. Ni mimi mama yako. Ile kutaka kupiga kelele nikafumbwa mdomo nisiweze kusema chochote kile. Nikashindwa hata kunyanyuka pale nilipokuwa nimekaa. Nilifanya kuwa mzito kama nanga. Mama kaendelea kuongea. Japokuwa nilikuwa simoni ni mwanga tu mkubwa sana ulikuwa unaanganisha chumba chote. Huko akiendelea kuongea akawa anasema Mwanangu usihuzunike Mimi naona kila kitu kinachoendelea Muogope sana mtu anekufanyia mateso wewe unyanyasaji ila mimi nipo humu ndani japo siwezi kushika chochote lakini siwezi kukuacha uteseke nitakulinda mwanangu mpaka utakapokuwa mkubwa Baada ya mama marehemu kuongea hayo Mwanga ule ulipotea ghafla Hapo hapo nikachiliwa nikajikuta napiga kelele za ajabu sana 
tena mbaya nikajikuta nipo kitandani na asubuhi ilikuwa imewadia. Mama Aisha alikuja na kuanza kugonga mlango kwa nguvu mno. Huko akaanza kunifokea. Wewe mtoto, hebu fungua mlango. Unatupia kelele za nini? Unawa una, una wazimu wewe? Mama Aisha alikuwa ananichukia kwa kweli msikilizaji. Hajui kilichonikuta ama kweli jambo usilolijua ni sawa na usiku wa kiza. Nilifungua mlango. Aminu Semini alinivuta kwa nguvu na kunitoa nje ya chumba. Akanipeleka mpaka sebuleni ambapo baba ambapo baba alipokuepo. Alikuwa amekaa hapo. Akanishtakia kwa maneno ya uongo na ukatili ambao uliokuwa umefanyika. Akaona sema huyu mwanao jeuri sana huyu. Amefikia na ntusi mimi, eh? Mkanye mwanao. Nilimwa nijitetee mbele ya baba nikamwambia baba huyu muongo, mimi sijamtukana. Baba kwa kuwa yupo upande wa mama Aisha. Alinishika na kuanza kunitwanga makofi ya shavuni. Huku akinikamata kwa nguvu zake zote ambazo sikuweza kufurukuta kamwe. Na ililia kwa uchungu sana msikilizaji kisha baba kaniambia, "Kuwa na adabu huko ndani. La sivyo tutakutimua huko ndani." Baada ya kuniambia maneno hayo ya kunifokia nikarudi chumbani nikiona msononeko kichwani mawazo yalinijia na ya kumfikiria mama yangu pia kipenzi nikaona mwanza mno. Nikaona mkumbuka mama yangu. Siku baada ya siku kwa uvumilivu nyumbani humo. Kwa ni ndoto zangu ni za kumaliza masomo yangu tu mpaka chuo kikuu na kujuaza kwamba mateso ni ya muda tu. Na kufaulu ni milele. Wakati wa mchana nikiona subiria chakula, mama Aisha alinitengea chakula peke yangu kwa sababu njani iliyokuwa nayo sio kawaida. Nikiwa mezani nikisubiria, mama Aisha alichukua chakula changu na kukificha pembeni. Alitoa kikaratasi cheupe kilichokuwa kina sumu ya panya ndani yake. Akanyunyizia kwenye chakula kile huku akitamka maneno haya ya kwamba nataka life mbali ili toto. Nishalichoka mimi kulelea. Siwezi kulea mtoto wa mtu mimi. Kile chakula kaja nacho mezani huku akiwa na tabasamu kulikweli. Kwa sababu siku zote akuwae hakuangalia usoni. Anakufichia makucha. Ile kufungua tu chakula ni chakula ambacho nilikuwa nikikipenda sana. Halafu yake nzuri ikanihinikiza puani tulikaa mimi na yeye huku kila mmoja chakula chake. Furai kajitokeza huku akawa ananiongelesha. Akana nambia kula mwanangu chakula cha leo ni kitamu sana. Nikanawa mikono na kuanza kula kwa mkono taratibu. Na kweli utamu niliokuwa na usikie sio kawaida. Niliendelea polepole pole kula. Tasa kipindi naendelea kula, yani kadiri nilivyokuwa na kula mama Aisha akawa ananitazama kwa jicho lililokuwa na ishara ya hasadi kweli kweli. Niliogopa kwa kweli. Kwa ghafla ya macho yangu, mama mabangu mzazi alinitokea pembeni. Alinitokea kimeujiza kwa sura yake iliyojaa huzuni. Mimi niliogopa sana. Huko mama Aisha kinishangaa jinsi ninavyotumbua jicho mithiri ya mjusi alibano na mlango. Mama Aisha hakuweza kumuona mama yangu, ila mimi ndo nilikuwa namuona bayana kabisa huyo hapa. Wasiwasi ulinijaa na kutaka kuondoka pale mezani. Cha kustajabu nilijikuta siwezi kuondoka pale wala kufungua mdomo kupiga kelele. Mama Aisha alianza kuniuliza, "Una nini wewe? Ushanza ujinga kwa wewe?" Mhm kuongea msikilizaji hata mikono sikuweza kuinyanyua ili nimuonyeshe kile kilichopo pale mbele yangu. Mama Aisha alitaka kunishika mkono lakini hakuweza kwani alihisi kama vile anachomeka mikono yake. Hakuamini. Alitoka maeneo hayo kuelekea chumbani ili kuchukua simu ampigie baba. Mimi nilianza kukicheua chakula chote nilichokula huku kichwa kikiuma kwa hasira mno. Nikanyanyua kichwa juu, sikumuona tena mama. Nilianza kugopa mno. Wasiwasi mwingi ulinivaa kama koti la babu. Msikilizaji, omba isikutokee. Hutatamani hata kulala peke yako. Mtu alifariki na kutokea ghafla. Tena hakuongeleshi ana kutumbulia macho tu we thubutu Mama Aisha alikuja akanikuta nimepika chakula chote kwa kweli hakumpigia simu baba ili amueleze aliyomsibu mbali na hilo alianza kunifokea na kuniambia kwamba sasa unatakiwa upige deki huu uchafu wako Mimi sikujali kwani ni uchafu wangu basi nilichukua deki na kuanza kufuta futa hatimaye baba akaingia kuniona tu napiga deki hakusema chochote kile Nilimuona na kuanza kumsalimia. Nikamwambia shikamo baba akasema marhaba. Mama Aisha alianza kunishtakia maneno ya uongo. 
mume wangu huyu mtoto ni mchawi na kwambia yule yu ni mwanga eh ni mchawi kivipi alitaka kuninyonga jana i say msikilizaji uongo ulopitiliza ulinifanya nijute huku mawazo kichwani yakawa yamenijia kwa ghafla mno mimi nikamwambia humu ndani kutanishinda kwa kweli nilisema maneno hayo kimoyo moyo baada ya baba kutukosema chochote kile mbele ya mama Aisha Hakusema chochote baba kila kukicha anazoa maneno mapi nilimaliza kazi hiyo na kuondoka maeneo hayo dawa ya mama Aisha haikuweza kufanya kazi kwani aliingiza sumu ndani ya chakula. Hatujui kwamba binadamu akipanga na Mwenyezi Mungu naye anapanga yake. I don't know. Ilifikia siku baada ya chakula cha usiku, niliingia chumbani kwa kuopa mno. Kwa ni mzimu wa mama muda wote ulioweza kanitokea. Wakati mama Aisha na baba wakiwa chumbani wakichombezana kwa mahaba ya kinafki mpaka hatima usingizi ikawateka. Mama Aisha Alijiwa na sura ya mama kwa sura ya kutisha mno yenye hasira kali macho yakiwa yanawaka moto vibaya mno nywele zikiwa chakavu tena za njano kucha zikiwa ndefu mithiri ya mwewe Mama Aisha alijikuta yupo makaburini akiwa na buruzo kama gunia lililojaa misumari Mama Aisha alitamani kupiga kelele lakini sauti yake ikawa imeshafungwa Mzimu wa mama uliendelea kumburuza kwa nguvu mno mpaka ndani ya kaburi lililokuwa linawaka moto wa jehanam Mama Aisha hakuamini Alijitahidi kwa nguvu zake zote kujinasua lakini hakupewa nafasi. Mzimu wa mama haukuwa na huruma. Katika mkono wake ukiwa na nyororo iliyokuwa imeshika kasi ya moto kweli kweli. Huku mzimu wa mama akawa anamwambia, "Ukiendelea kumtesa mwanangu, utakuja kujutia kuzaliwa ndani ya hii dunia." Mama Aisha alikurupuka kutoka usingizini njozi ambayo hadi leo imemkamata. Ilibidi amwamishie baba kwa wasiwasi mno huku moyo wake ukiwa unaenda kwa kasi mno. Mama Aisha kamambia, mume wangu, amka. Amka, 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 isha, amka. Baba mtu aliamka na kumuliza, "Unatizo gani mke wangu?" "Nimeota ndoto mbaya jamani. Asubuhi nitakwenda kwa mtabibu. Hii nyumba ishaanza kuwa na majini." Alimficha baba, hakumwambia kilichomsibu muda uliopita. Siku hiyo hapa kukalika mpaka asubuhi wakiwa na kesha macho. Vitimbu vilianza na mazinga ombo yakajieleza katika nyumba ya mama Aisha sasa ikawa ni moto moto kote mbali mama Aisha hakuvumilia pale ndani huku akianza kusema kwamba nina majini kwa ni mzimu wa mama unawatesa sana ulikuwa ni muda wa lasiri mubashara kabisa kulikuja mganga kienyeji katika nyumba ya mama Aisha ili kuombea mapepo wakati nipo zangu shule kufanya mtihani wa mwisho wa mwaka na kumaliza masomo ya kwanza Inasemekana mganga huyo alianza kazi yake ya kufukuza majini. Mama Aisha alikuwa mama mwenye kushiriki sana uchawi na kuamini kuliko kumwamini Mungu. Mganga baada ya kumaliza kazi yake akauita mzimu wa mama ili mama Aisha ashuhudie ukweli uko wapi. Mganga akasema mzimu wa Sultan na kuita hapa. Uje uniambie kutoka kaburini. Mzimu wa Sultan na kuita hapa. Uje niambie ukweli kutoka kaburini. Mzimu wa Sultan na kuita hapa. Uje uniambie kutoka kaburini. Alirudia kauri hiyo mara tatu maneno hayo. Baba naye akaingia kutoka katika miangaiko yake na kuitwa na yule mganga. Mzee simama karibu na huyu mkeo. Leo nawatolea huyu mzimu Sultani huko ndani. Mm. Ah, nawatolea mzimu. Katika harakati hiyo na utaala wa mganga kwa ghafla Kulianza kusikika mgurumo mkali sana katika nyumba nzima na sauti nzito kasikika ikisema Mnanita mnataka nini nyie mlio duniani Mganga kwa kweli mjuzi wa mambo ya kichawi akaamua kujibu hilo swali Tunakuhitaji jitokeze kwa nguvu za kichawi Mganga aliongea hayo huku akitetemeka mwili mzima macho yake yameyatoa kweli kweli Usiambiwe na mtu msikilizaji Uganga sio rahisi kwa mganga wa kweli Watu wanaiga tu ilo pata pesa kiraisi na inasemekana huyo mganga ni mtaalamu mkubwa sana ambaye mama Aisha anamwaminia katika kazi yake hatimaye mzimu wa mama ulijitokeza kwa sura ya kutisha mno bila hiana 
Mamaisha na baba walishtuka huku mioyo yao ikidunda kwa kasi mno. Kwani sio rahisi kutokezewa na kiumbe kilichokuwa kimekufa labla kwa ndoa watoto. Baba hakuamini macho ni mwake. Aliona atazikwa kabla ya siku zake. Huku akiona wasiwasi kama mtu aliyefanya uharifu nchini mwa watu. Mganga akapambana kutaka kumuingiza katika kichupa ili amfungie ndani humo. Lakini mzimu wa mama haukukubali kuingia. Mganga alifanya kila aina ya mbinu lakini hakufua dafu kwa meno. Mganga alianza kumbembeleza mzimu wa mama kwa kauli kwa lugha za sufufu huku akicheza cheza na ndonga zake. Mganga akawa anasema Taire, Taire, mwanangenya, Taire mwanangenya, Taire, Taire, Taire mwanangenya, Taire mwanangenya. Hizi lugha msikilizaji za kuongea na majini na uchawi. Mzimu wa mama ulizidi kukasirika. Mganga hakuweza kazi hiyo kwani ilikuwa ni ngumu sana kwake. Mganga yule kwa uendelevu wake alirushiwa kimondo kama radi ambacho kilimfanya changanyikiwe muda huo huo. Baba na mama Aisha waliogopa kwa kuingiwa na hofu kubwa sana. Nguvu za Mungu ni kubwa kuliko nguvu za ushirikina. Usikubali ushirikina unaleta maskini msikilizaji. Kwa mganga alishikwa na wazimu hapo hapo huku akiondoka zake bila hata kuongea chochote kile. Kwani kauli na sauti yake ilikuwa imeshakatwa tayari. Hakuweza tena kutoa sauti. Mzimu wa mama ulikuwa bado unajionesha kwa macho ya baba na mama Aisha. Hakuongea kitu mbali na kupotea na kutoonekana macho ni mwao. Hili lilizidi kuatisha baba na mama Aisha ndani ya nyumba hiyo kwa kauli ya mama Aisha kamwambia baba. Huyu mtoto anafanya mtihani wa kumaliza tunafanyaje ili tuishi kwa starehe? Tumwache tu. Mm, ukisema tumwache tutazidi kuteswa na huu ndani. Sasa tunafanyaje? Mimi nitajua nitakachokifanya. Siwezi kuishi na wasiwasi katika nyumba yangu mimi mwenyewe. Alizungumza hivyo mama Aisha. Kwa upande mwingine, mimi baada ya kumaliza mtihani wa upili, furahi ni moyoni na kutoka kwenda nyumbani kwa shangwe na nderemo. Baada ya kufika nyumbani nilimuona mama Aisha akiwa amekaa sebleni. Nilimsalimia hakujibu, alionyesha sura ya hasira huku akinitumbulia jicho la hasadi kweli kweli. Hadi nikao naogopa. Nilingia chumbani kubadili nguo. Sikujua alichoniwazia kama kuniua sawa. Msikilizaji, hakuna kitu kibaya kama kumchukia mtu wakati Mwenyezi Mungu hamchuki. Utateseka sana sana. Acha hiyo, utaona kila anachofanya anakuzidi maarifa na akili. Wavyele wanasema kumchukia mtu ni sawa na kujichukia yeye mwenyewe binafsi na ni ishara ya uchawi pia. Ilifika usiku ndani ya saa moja hivi. Wakati nipo sebleni kutazama TV, mama Aisha alikuja na begi la nguo zangu na kuanza kuniambia kwa maneno ya kustaajabu sana. Akana sema we mpuzi, chukua mizigo yako, utoke tafadhali. Sitaki niishi kwa mateso kwa sababu ya mtoto wa mtu. Mimi sikuamini kwa yale maneno ya mama Aisha. Nikamuuliza, "Kwani mama tatizo liko wapi?" Tatizo liko wapi mama? Hm? Mama Aisha alijibu, "We huwezi kuishi humo ndani. Wewe ni mchawi mkubwa." Do. Mimi kwa kuwa sijui kile kinachoendelea katika kichwa chake. Nikamu kunyanyuka kwa ubabe kwani nisha kuwa sasa ila bado ni mdogo ndio kumaliza kidato cha pili juzi tu mimi nikasema sasa mama utanihitaji mimi mchawi aipendezi kwa kweli mama Aisha alizidishia matempa na mori usiokuwa na kawaida huku akiongea nimekwambia uondoke humu sikutaki tena nimekulea vya kutosha utatuletea mizimu ya mama yako mndani ala unatuletea mizimu sisi ghafla baba katokezea huko chumbani huko akiwa nauliza kuna nini tena mbona makelele Mama Aisha akasema huyu mtoto hana adabu. Ananiita mimi mchawi mkubwa. Tena kanitusi. Sasa mume wangu simtaki huko ndani. Aondoke zake. Mimi ile nataka kujitetea kwa baba. Baba kanikatisha kauli na kuniambia maneno ya kunishangaza sana ambayo sikuamini kwa kweli. Akaniambia Abdul, ulianza lini hiyo tabia? Sasa tumekuchoka. Hii ni mara ya tatu sasa unamtusi huyu mama. Na mimi sito kutetea maamuzi ni yake kwa kukwambia uondoke. Mimi nikakita kambi pale pale. Nikamwambia mimi siondoki. Mnataka nende wapi usiku huu? Mama Aisha akasema unaona alivojauri huyu mtoto. Sasa acha nikufanyie kitu mbaya ambacho hata huyu mama yako huko kuzimu akuone mpumbavu wewe. Baada ya kuongea maneno hayo, Mama Aisha akaingia ndani kutafuta simu na kuanza kupiga simu watu wasiojulikana. Sikuamini kwa ghafla kushtukiza kulikuja watu wenye miraba minne tena walioshindikana kupambana nao. Nikiwa mlangoni walikuja pale nilipokaa 
wakiwa wanne wamejifunika sura zao ili wasitambulike tena wenye miili ya kutisha kweli kweli. Mmoja akaanza kuongea, "Kijana, wewe ndio unayemsumbua mama yetu eh?" Mimi nikasema, "Hapana, sijamsumbua." Wakaongea kwa kunitisha, "Sasa kijana, maisha ni mafupi, tafuta salama yako uondoke kwenye nyumba mara moja." Nikamwambia, "Kwani nyinyi akina nani?" Niliuliza swali ili nitaki kujua, mmoja kanijibu, "Sisi ni watoto wake." Ndiye alitupigia simu na msumbua sana kijana. Muda sio lele mama Mama Aisha akafungua mlango wake na kuamrisha kwamba wanitoe haraka iwezekanavyo bila hata huruma na taadhuma. Mama Aisha akasema yeye mnasubiri nini mtoeni hapa sitaki kumuona machoni pangu. Basi msikilizaji amini usemeni nilianzwa na kupigwa bakora za maana na kufuatiwa na mateke unyama unyamani bila hata huruma vipigo viliniingia mwilini kama mwizi aliyeiba fedha benki. Kulazo chini kifudi fudi kupigwa bakora zisizopungua 20. Nilianza kutoa kilio cha umba koko. Kilio cha majeruhi huku matusi yakiendelea vinywani mwao kunitukana. Jamaa mmoja akasema mbwa wewe tutakuua hapa. Mwingine akasema tutakupiga hadi tukuvunje sehemu yoyote ile. Nusura ya Mwenyezi Mungu nilipata upenyo katikati yao. Nikachomoka mithili ya risasi iliyofyatuliwa na mwanajeshi wa Urusi. Hata begi langu nikalitupa ile mbali. Wakaanza kunitimua mbio na mimi sikuwa lile mama. Roho mkononi nafsi ni mauti. Wazembwe na wazembwele. Hawakukosea waliposema usijisifu na mbio, wasifu na wanaokikimbiza pia. Miguu nilikaza kisawa sawa. Kama mnyama swara hivi na wao wakiwa nyuma yangu huku wakitamka kauli chafu ambayo inaweza kuniponza kwa mahuluki. Mwizi, mwizi wewe, mshike wewe. Ilikuwa Israeli yupo begani mwangu. Anasubiri nijikwae ile nitoe roho. Ila fikra hizo zilipitwa na upepo wa kilini mwangu. Nikajipenyeza katika uchochoro nikiwa Hoy bin Taban, damu zikizidi kunichuruzika msikilizaji. Nikiwa na hema kama mwanariadha. Sikujali maumivu yaliyonivamia mwilini mwangu. Nilipumzika dakika chache kuendelea na safari za kujificha ficha kama muhoni. Nikatokea katika pub ambapo watu hujivinjari na mvinyo na miziki ilikuwa inaendelea kurindima. Nikajipumzikia sehemu ya mti kwa ghafla macho yangu kulikuja gari mbele ya macho yangu ikinimulika machoni nilishtuka sana nikajua ni wao wamekuja na gari amini usiamini fikra zangu hazikuwa na ndoto hiyo mlango wa gari ukafunguliwa macho yangu hayakuamini kwa kile nilichokuwa nimekiona mbele yangu nilimwona mwanamama mrembo mwenye umbo la wastani sifa zake hazielezeki nikielezea nitatoka nje story Alifika zaidi karibu yangu na akanikuta nimekaa chini ya mti pale. Huko nikisikilizia maumivu makali ya mwili. Mwanamama huyo alishindwa kujizuia na kuniuliza, "Kijana, nini tatizo?" Alinuliza swali huko kichotama na kunigusagusa katika sura yangu. Sura yangu iliyokuwa imejaa damu na majeraha. Nikamjibu, "Ah, Mama, ni story ndefu sana kwangu mimi. Light nikikupa nafasi ya kukuelezea. Basi hautovumilia machoni mwako. Mwanamama yule alionekana mwenye huruma sana. Na alionekana ni mama mbaya anajali. Akaniambia tafadhali, njoo ingie katika gari ni kupeleka hospitalini. Mimi nilishtuka sana na kuogopa kwani zama hizi ni nadra sana mtu kukuchukua na kukusaidia kukupeleka hospitalini alafu from now on nijui simjui nikakumbuka msemo wa mama akaniambia akitokea mtu kuhitaji kukusaidia basi usimkatalie kwa ni Mwenyezi Mungu ukuletea sababu kwa sababu ya mtu nilimkubali yule mama nikajikuta siwezi hata kunyanyuka pale mwanamama yule alinisaidia kunyanyua pale mpaka ndani ya gari lake aliniingiza nikakaa siti za nyuma kwa uchovu mno wakati nilikaa hospitalini kama alivyokuwa ameniaidi akaniuliza jina langu Samahani unaitwa nani kijana? Nikamwambia anaitwa Abdul. Ah. Na fraiko kufahamu na mimi naitwa Mama Hajra nina mtoto mmoja tu wa kike. Na mimi nimefurahi kukufahamu mama. Msikilizaji, tuliongea mengi sana mpaka maisha yangu mpaka yaliyotokea muda uliopita, muda somo refu tukao tumefika hospitalini. Manesi walifika haraka haraka na kunipokea kwa machela. Nililala kwa machela kisha nikamsikia mwanamama yule akisema hakikisheni mnamhudumia haraka ipasavyo nitakuja kesho asubuhi. 
Kiukweli nilifurahi sana moyoni huku nikionesha tabasamu la uchungu. Maana swala wakanipeleka katika wodi kwa haraka sana na kuanza kunivua tisheti yangu ili wanipime na kunitazama mwili mzima. Nilumia sana kwa kipigo. Mmoja kaniuliza, "Kwani kaka umepigwa na mtu?" Ilikuwa ni sauti ya Nesi. Nikamwambia, "Hapana Nesi, sijawahi kupigana na mtu." Sasa umefanyaje? Walikuwa wananiuliza maswali huku wananipatia matibabu. Mimi nikaonyesha tabasamu sone nikawajibu. Ni story ndefu sana. Kwanza niacheni kwanza nitulie. Walinifanyia matibabu mpaka kunimaliza. Na wakaondoka zao. Nilishukuru sana. Nilishukuru sana kwa Maulana. Kwani ni ngumu sana kupata mfadhili ambaye anaweza kakusaidia. Muda haukupita. Nikalitoa chakula nile. Sikuvunga kwani njani iliyokuwa nayo ni zaidi hata ya siku. Msikilizaji. Kwa upande mwingine ikiwa nani ya sanani za usiku mama Aisha na baba mlezi kwa ghafla ilivyotokea kulianza kupigwa ukelele ambao ulioshtoka usingizini ukelele ambao sio kawaida mama Aisha alianza kuogopa na hofu ikaanza kumwingia mwilini baba naye akamuuliza mama Aisha nini hicho tena kulitulia kwa muda wakasika kicheko kikicheka ha 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 Mama Aisha na baba walizidi kuingiwa na uoga. Mama Aisha kanyanyuka kitandani kwa haraka sana na kutaka kuwashata tai kakataa kuwaka. Mgurumo mkali ukawajia kwa masikio yao. Baba akafungua mlango wa chumba. Alikutana na giza kubwa ambalo lilimshtua sana. Huko akawa anamuita Mama Aisha. Aisha, je uone hata huku giza. Jamani, kwani leo kuna nini? Kwa ghafla Wakasikia sauti nzito ikiita Mama Aisha, Mama Aisha, leo nakuja kwako. Walizidi kuogopa wote wawili. Mtu anayeongea haonekani. Ilizidi kuwashtua sana. Nyumba ilianza vimbwanga vya kutisha. Wakaamua kutoka nje kabisa huku wakakutana na mzimu wa mama. Huku ukiwa umejifunika sanda na ubao ama ubeba kichwani. Tena sio mmoja ni zaidi ya ishirini. Wote wakiwa umevalia sanda nyeupe mpaka sura haionekani. Mzimu wa mama ukaanza kuongea huku ukiwa unawafuata. Mzimu wa mama alianza kuongea huku ukawa unawafuata. Mzimu wa mama. Nitafutieni mwanangu. La sivi nitawatesa hadi kufa kwenu. <laughs> Baba akapata nafasi ya kuongea huku akipiga goti la radhi. Tusamee jamani. Kabla kauli ya baba kumaliza alifanywa awe kipofu pale pale ikawa haoni. Alipiga kelele za ajabu sana huko akisema jamani mke wangu, sio ni tena mimi, sio ni mke wangu. Huko akigusagusa ukuta na kumshika mama Aisha ili kuomba msaada. Mke wangu msaada nisaidie nimekuwa kipofu. Mama Aisha alishangaa sana na kuzidi kuingiwa na wasiwasi huku moyo ukimwenda mbio kweli kweli mithiri ya ngoma. Akijua sasa bado zamu yake kufanywa kitu mbaya. Pale pale mzimu wa mama ukapotea ghafla mzee akaachiwa janga la macho yake muda huo ulikuwa ni usiku mrefu kwao hawakulala kuanza kulaumiana kwa maneno mamaisha akaambia wewe ndiye chanzo cha yote haya baba akaambia ni wewe ndiye chanzo cha ya mateso haya msikilizaji siku ya pili ikiwa ni asubuhi mubasha kabisa mama Aisha aliamka kumleta mganga aje agangue nyumba nzima hili lilikuwa ni gumu kwa mganga mama Aisha akaambia mganga vipi tena Alimuuliza kwa kumshangaa mganga akiwa amekwama kwani mzimu wa mama inasemekana ulikuwa mbele ya macho yake na kumkodolea macho ya kutisha mno yanayobubujiko na machozi ya damu huko kimwambia ukijaribu kugangua nyumba hii kaburi itakuwa ni halali yako usithubutu kwenye hii nyumba utakufa ndani ya sekunde mbili Mganga alimbwa hivyo na mzimu wa mama Mganga akamwambia mama Aisha mama hii nyumba yako siwezi kifo kitanikumba Mama Aisha alizidi kushtuka Alizidi kushtuka Mama Aisha. Yaani mpaka mganga anashindwa kugangua huko ndani. Mama Aisha alizidi kushtuka huku mikono na kichwa alikuwa amevifumba hivyo naomba msaada. Eh hey, jamani sasa utanisaidiaje mimi? Mganga akamwambia kuna kitu mlikifanya kwa huu mzimu. Mimi sina msaada wote ule. Ndio naondoka. Mganga aliondoka na kumwacha Mama Aisha na janga lake la misukosuko. Misukosuko nyumbani ilizidi kwa kasi sana. 
kwa upande mwingine mimi nikiwa zangu hospitalini mwana mama alikuja katika wodi niliyokuwa nimejituliza alinisalimia kijana umemkaje nikamwambia nashukuru niko salama na furai kusikia hivyo sasa unaweza kutembea nikamwambia ndio naweza hata kukimbia mama alionyesha tabasamu na kuniambia okay nyanyuka twende nyumbani muda kukaa humu umekwisha kijana mimi nikanyanyuka pale kitandani baada ya kuvaa tisheti yangu iliyokuwa imeloa damu nyingi sana baada ya kupokea kipigo nikiwa nyuma yake kwa kuongozana mpaka ndani ya hospitali akaingia katika gari yake aina ya jeep na kuniambia ingia garini twende nyumbani alizungumza hivyo mwana mama huyo basi niliingia siti ya nyuma huku furai kaanza kujitokeza usoni mwangu mwana mama yule akawasha gari na kulitelezesha hadi nyumbani kwake ilikuwa ni nyumba ya kifahari yenye giti kubwa sana mwana mama huyo alipiga honi ya gari muda haukuchelewesha giti likafunguliwa tukaingia ndani i say machoni mwangu niliona mazuri kwani bonge moja la jumba pembeni swimming pool ya watu kogelea mandhari nilivutia machoni mwana mama alipaki gari pembeni akashuka na kunifungulia na mimi nilikuwa nimejawa na ushamba mwingi sana sikujua unafunguliwa je funguliwaje hehe <laughs> ushamba bwana nilitoka ndani ya gari huku mwana mama yule akinikaribisha karibu sana kijana hapa ndio nyumbani kwangu twende ndani nilifurahi moyoni nilizidi kuongozana naye hadi ndani zaidi mlango ulikuwa ni wa vioo unaona mpaka walio nje ila wa nje ndio amoni watu waliopo ndani baada ya kuingia nikakutana na mabinti watatu wakiwa wamekaa sebuleni wanatazama TV mabinti wali ni wazuri tena warembo kweli kweli walinyanyuka pale kwa furaha na kumkumbatia mama yao mimi nikiwa nimesimama kwa kuona aibu aibu nyingi sana Nilishindwa hata kutamka chochote. Nilibaki kutabasamu tu. Mabinti wale walinitazama kwa macho huruma mno na kijeli pale. Siwajua tena watoto wa kishua. Huwa wanakuwa na ubinafsi wa kipekee mno na huwa hawapendi kuona mtu mchafu ambaye haeleweki. Hili lilinishtua sana mimi kwani nilikuwa vibaya sana. Nguo chafu, nguo zilikuwa zinatoa harufu mbaya. Tena mbaya zaidi sikuwa na viatu. Ila mwanamama hakujali kwangu. Akawaambia wale mabinti zake kuanzia leo huyu atakuwa ni kaka yenu. Kuhusu jina lake mtamuuliza yeye mwenyewe. Mwana mama huyo aliongea hayo maneno. Wale mabinti hawakumuelewa mama yao. Mmoja kama kumuuliza. Sasa mama, ukituambia tumuulize yeye mwenyewe unamaanisha nini? Mama yao alionyesha tabasamu kwa mabinti zake kisha akawaambia mimi mama yenu najua mengi sana kwa hiyo sihitaji maswali mengi. Mabinti wale wakaamua tukubakia kimya. Huko kiendelea kutazama TV. Wakati huo nilikuwa nimenyamaza sana sikuwa na cha kuchangia pale. Mwana mama yule akaniambia, "Baba, njoo huko nikuoneshe bafu nikoge, kisha ubadili nguo zako." Kweli nilinyanyuka pale kiaibu aibu yani. Sikuwa na macho ya kenge yaliyoja ukali, nilikuwa na macho ya paka yaliyo madogo mno. Nikaonyeshwa sehemu ya kwenda kuoga na sehemu ya kubadili nguo. Nilifanya hivyo kwa haraka sana. Mwana mama yule akaniambia, "Usiogope kijana. Kuo huru humu ni nyumbani." Nikamwitikia sawa mama. Niliingia bafuni na kuanza kuusafisha mwili wangu. Nyumba ya kifahari, bafu lilikuwa safi, sio kama ya kwetu. Basi kwa upande mwingine msikilizaji, Mama Aisha alizidi kuchanganyikiwa kwa kila alichoambiwa na mzimu wa mama. Ilikuwa ni mtani mkubwa sana kwake. Alileta mpaka mashekhe lakini wapi? Waliambulia patupu. Baba alijawa na huzuni kwa kuwekwa kipofu. Mama Aisha hakuwa anamshughulikia baba kwani alizidi kuwa na roho mbaya makweli ukimtendea mwenzio mabaya na kwako lazima atakupata tu. Baba akaita mke wangu. Mama Aisha alikuwa kimya anajifanya kama vile amsikii wakati alikuwa anamsikia. Mke wangu uko wapi sinakuita? Mama Aisha alitoa sonyo na kumfuata kwa hasira mno akamuuliza, "Wewe una shida gani? Uliyetaka mwenyewe, sasa umeanza kusumbua watu eh?" "Ah ah. Hapana mke wangu. Mimi sio mke wako bwana. Unanielewa? Mke wako limua we mwenyewe." "He. Mbona maneno makali hivyo? Nisamee basi." Baba alijuta kwa majuto yaliyoanza katika maisha yake. Mateso alizidi kusheheni katika nyumba hiyo. Akamwambia mke wangu ulipo kaburini huko naomba unisamee. 
Baba aliumba msamaha lakini ni sawa na kumpiga mbuzi gitaa. Hawezi akakuelewa wala kukusikia. Zilipita siku chache. Mama Aisha alijikuta anaanza kuvimba miguu. Kutembea hawezi. Ilikuwa ni pigo kwao. Watoto wake walikuja kumtazama mama yao. Mama Aisha alikuwa analia kwa uchungu na kuanza kuambia wanae kwamba wanangu nitafutieni yule kijana mlie mliompiga yule ni muombe msamaha uenda nikapona mimi. Vijana wale walisikia kilio cha mama yao na kuanza msako kwa kunitafuta mimi. Kwa upande wangu mimi msikilizaji niliishi kwa mama Hajira maisha ambayo niliyapenda sana. Katika muda wote mabinti zake hawakupata kuniongelesha wala kuniuliza chochote. Kwa nisikupata nafasi ya kukaa nyumbani humo. Ilikuwa tu natolewa matembezi na kununuliwa kile ambacho mimi nilikuwa nakitaka. Lakini ilifikia muda nikaamua nikae Sebleni kutazama TV wakati wa dhuhuri. Alikuja binti mmoja pale Sebleni alianza kunitoleta basamu huko akinaongelesha. Binti la kasema leo mama kupumzika eh? Nikaambia kwa kweli leo nimeamua tu nipumzike. Nimwache mama endelee na shughuli zake. Binti akasema ah ila samani ningependa kujua jina lako. Alitaka kunijua jina langu kwa kweli uongo mbaya. Alionekana kuwa na hamu ya kunijua jina. Kwanza nilitabasamu kwa uzuri wake ule waziri wenzake. Umbo lake, sura, nywele zake zilinifanya nipate nafasi zaidi ya kuongea naye. Nikamwambia mimi naitwa Abdul na wewe unaitwa nani? Mimi naitwa Hajra. Wakati tunatambulishana walikuja mabinti wawili na kukaa mmoja akapaza sauti, "He, mnaongea nini hapo?" Hajra akawajibu, "Tunaongea yetu, haya wahusu. Kwa nini ana wahusu nini?" Binti mwingine akadaki akasema, mm, "Mm, na si tunataka kujua." Kwa ghafla mama akatokea pale akiomba valia smart sana huko akiniambia haya Abdul tuanze tu wale mabinti hawakukubali wakasema mama kila siku unatoka na yeye tu na sisi leo tunataka tutoke na nyie walizungumza hivyo wale mabinti na mama aliwajibu haya nimekubaliana na nyie twendeni mabinti wale warifurahi sana kwa kukubaliwa kwa nilikuwa ni mimi pekee ndiye ambaye ananitembeza maeneo mbalimbali. Na ni kweli nilikuwa sijui baadhi ya maeneo ila kwa sasa ujanja wangu wote umeingia mjini. Tulipanda gari tukiwa tumevalia nguo za kupendeza. Ilikuwa ni siku ya weekend. Mimi nikiwa mbele mama Hajra. Ile raha iliyokuja kifoni mwangu majonzi yote ya mama yalipotea. Gari ikiongezwa kasi na raha kunizidia. Sikuwa mwongeaji sana, nilikuwa bdomozege kwa kweli. Mwana mama alitupeleka katika mbuga za wanyama poli. Nilishangaa pale nilipoona jedwali likiwa limechorwa wanyama wa kila aina. Nikajua tunakwenda kutazama wanyama poli. Uoga kuanza kunivaa kabla hata ya kushuka. <laughs> Ushamba bwana. Mabinti wakiwa wanaongeaongea sana nyuma yangu, kuhusu wanaume. Ila mmoja ndo sikumsikia sauti yake akiongelea kuhusu wanaume. Inaonekana hapendi simulizi za wanaume. Ila sikujali hilo. Ni hilo ni la kwake, mimi halinihusu. Mimi kiutani utani nikamuuliza mama Hajra, "Mama, kwani unatupeleka tukatafune na wanyama?" Mama Hajra alicheka sana kisha akaniambia, <laughs> "Hapana bwana, tunakwenda kutazama wanyama tu. Hujawe kuwaona?" Mimi nikamwambia kwa kweli sijawe kuwaona, labda kwenye TV basi. Basi leo utawaona mchana kwa upe mwanangu. Tulifika sehemu katika kigeti kidogo tukamuona askari, akatuambia tushuke tukaguliwe kila mmoja tukashuka tukakugiti tukakaguliwa kila moja tukaruhusiwa kupita pale pale tukaanza kumuona twiga kila majani ya mti mrefu alikuwa na urefu kweli kweli ule mtu ulikuwa ni mrefu kama yeye mwenye twiga nikijisemea kimoyo moyo Allah kumbe yupo hivi basi tukaingia zetu garini tukaanza mwendo tukafika sehemu tukamuona simba akiwa amefungiwa nilifurahi sana kumuona mnyama simba msikilizaji kwa upande mwingine vijana wa yule mama Aisha wakiendelea kunisaka kwa msako mkali sana huku wakionyesha picha yangu na kuambia watu kama wali na mahali lakini hawakuwahi kunipata wala kuniona mama Aisha na baba yangu wa kambo yule walizidi kuteseka kinyama yani inasemekana mama Aisha mguu wake ukaanza kutoa mashimo mashimo katika nyayo zake alipelekwa kwa matibabu lakini kashindikana walimaliza hospitali zote kubwa kubwa lakini waliambulia patupu msikilizaji usicheze na mtoto wa yatima ukamrubuni na ukamtesa kumbuka hata utakuja kuteseka tena vibaya sana vijana wa mamaisha walijutia na kuna majuto huku akianza kutoleana lawama zisizoeleweka mmoja akamwambia mama yake mama punguza roho mbaya hata sisi wanao tunaumia ukiwa hivyo mtoto wa mtu 
mchukulie kama wako ona sasa. Mama Isha akiwa amekaa kwenye kiti pamoja na baba yangu wa Kambo huko akitamka kwamba jamani nimesikia wanangu nitafuteni yule kijana huenda akatusamee tukapata saa tukapata sahali. Aliongea hayo mama Isha kwa uzuni mno. Muda kwa unazidi kusogea. Basi baada ya muda kuisha kwa kutazama wanyama kwa upande wetu sisi sasa tukarudi nyumbani huku tukipiga stories hapa na pale hatimaye tukafika nyumbani tukiwa tumechoka sana siku hiyo. Mimi niliingia chumbani kwangu kujipumzisha katika kitanda kwa ghafla mzimu wa mama ulinijia katika jinamizi akiwa amevalia nguo za kawaida sana huku akiwa na tabasamu. Mimi nikamnyoshia mkono ili ni ushike mkono wake lakini alizidi kusogea nyuma na mimi sikukubali nilizidi kumfata. Akafika sehemu kukawa kuna kizuizi. Siwezi kumfikia pale alipo. Akatoa kauli yake na kuniambia kwa hasira mno kwamba ole wako uwasamee wale. Labda nitake mimi mwenyewe. Umesikia? Umesikia? Sauti ile ikapotea na yeye akapotea pale pale. Nikashtuka kukurupuka kitandani huku mwili mzima ukiwa umeniloa jasho kweli kweli. Moyo unanidunda ile mbaya. Nilitoka chumbani humo nikaenda mpaka Sebleni. Akina Hajira walinishangaa kuniona nimeloa jasho mwili mzima. Hajira na wenzake wakaniuliza, "Abdul, vipi? Nini tatizo?" Nikawajibu huku nikikaa kwenye sofa, "Da. Nimeota ndoto mbaya sana." Mama wa pale naye akafika maeneo yale, alinishangaa na kuanza kuniuliza, "Abdul, nini tena? Mbona jasho jingi? Au kuna joto ndani?" Hajira akasema, "Mama, sio joto. Akasema ameoteshwa ndoto mbaya." Mama Hajira akasema, "He, ndoto hiyo imekuaje? Hebu nisimulie." Mimi nikamsimulia nikamwambia uh, mama yani ni hatari mama angu mzazi kanifuata ndotoni wakati nimejipumzisha akaniambia kwa hasira kali wakati amefika sehemu mimi siwezi kumfuata akaniambia usijaribu kuwasamea wale labda atake yeye mwenyewe hmm. Abdul pole sana nenda kaoge ule ukae na wenzako pale uonde hayo mawazo sawa baba Aliniambia mama Hajira kwa kunifariji moyoni mwangu. Kuna siku tukiwa ndani ya gari na mama Hajira tukielekea soko kuu kununua vyakula, mama Hajira alinipenda sana kama kijana wake. Kwani alijaliwa kuwa na watoto wa kike pekee na mume wake yupo njia ya nchi Uingereza kwa kazi. Hii ni bahati kubwa sana. Waneni walinena. Kizuri ukikitupa wengine watakiokota. Sasa katika heka heka za hapa na pale Gari likawa limepakiwa pembeni huku tikinunua vitu. Ili kutupa jicho langu kwa mbali nikawaona wananiulizia kwa watu na kuonyesha picha yangu. Nikamgusa mama Hajira nikamwambia mama, unaona wale vijana wale sio watu wazuri. Wanatafuta mimi ili waniue. Kwa naomba ufungue gari nikajifiche. Kwa haraka haraka mama Hajira akatoa ufungue gari. Mimi sikuzubani kasepa zangu mpaka garini huku moyo wangu ukiona piga kwa kasi sana. Baada ya kuingia wale jamaa wakafika mpaka kwa mama Hajira. Wakamgusa mama Hajira kwenye begi na kumuuliza, "Samahani, habari yako?" "Salama." Baada ya kujibu salamu, wale jamaa wakatoa ile picha yangu na kumuulizia, "Unamfahamu kijana?" Mama Hajira akawa naiangalia ile picha. "Ah, mimi simjui huyu kijana. Na wala sija kumuona ndio kwanza mnanionyesha nyie." Wale jamaa hawakuamini maneno ya mama Hajira. Wakamwambia mama, Ustutanie. Wa mama wote hapa wamesema wewe ndio upo naye. Hebu tuambie huyu kijana yuko wapi. Mama Hajira alishtuka sana kuambiwa hivyo. Na kunizidi kunitetea kwa kuambia kwamba nisikilizeni. Mimi sijamuona huyu kijana. Nitajuaje kama alikuwa labda nyuma yangu. Kwa hiyo msiambie tu na kila mnachokisikia mkakiamini. Wengine ni uongo. Uongo na sambaa haraka kuliko kweli. Umeelewa? Wale jamaa wakamwambia mama Hajira kwa vitisho mama acha usoli mwingi. Ujue si tuna roho mbaya sana. Alafu tucheki na kima. Mama Hajira alikasirika kuambiwa hivyo. Akasema, "He, kwa mimi ni kima eh? Sasa fanyeni mnachotaka kufanya." Halaiki ya watu lijaa maeneo hayo ya sokoni. Huku wengine wakimpongeza sana mama Hajira. Wale jamaa sio kitoto. Walitoa bastora na kumwekea kwenye ubavu wa kulia. Huku akimwambia, "Mama, tuambie huyu kijana yuko wapi?" La sivyo, twakumaliza kimya kimya bila ya watu kuelewa. Da, ilikuwa ni mshike mshike pale. Mimi nikiwa dirishani mwa kio cha gari kutazama jinsi wanavyomfanyia mama Hajira. Kile ambacho namuaminia mama Hajira hatuambia cha ajabu 
niliona wanakuja kwa kasi ya kutisha. Kijana mimi nikawasha gari kama nalijua vile. Nikasepa mara moja tena kwa kazi sana. Walianza kufukuza huku ilikuwa ni kazi bure tu. Mama Hajira hakuamini alichokiona kwangu. Kwa nani alishangani mejuaje kuendesha gari kwa kasi vile? Ndio msikilizaji usishangae. Mama Hajira alikuwa akinipa hela na mimi naziweka na kwenda kusomea chuo cha udereva. Walimfuata mama Hajira na kumwambia, "Mama, twende katuoneshe kwako." Mama Hajira alikubaliana nao akapanda bodaboda mpaka kwa mama Hajira. Kabla kuingia ndani, akawazuia mama Hajira. Akasema kabla kuingia ndani, niambieni nyie ni kina nani na mna nini na yule kijana. Wale jamaa akamwambia, "Mama, sisi ni ndugu zake. Tunamtaka rudi nyumbani akamkwe mama yetu." Kwa nini anawakimbia sasa kama nyie ni ndugu zake? Sisi tuna shida na yeye. Tunachotaka yeye arudi tu nyumbani. Sawa, sasa nyie nendeni. Akija nitamwambia ila msimtishie anaogopa. Sawa mama acha situnde zetu. Waliagana pale. Ilifika saa moja usiku mimi niko barabarani na Zurula tu. Moyo kaniambia ni muda sasa wa kurudi nyumbani. Mabinti walishangaa sijatokezea masaa yote hayo. Waliamua kumuliza mama yao, "Kwani ukimi ulikuwa umetawala sana?" Wakamwambia mama, "Kwani Abdu yuko wapi?" Mama Hajira ila nataka kuwajibu alisikia honi ya gari ikilia njia geti. Binti moja anayeitwa Zuleiha akanyanyuka haraka sana na kuja kunifungulia. Nikaona geti linafunguliwa. Nikaingiza gari ndani. Huku yule bidada yule Zuleiha akaona nipungia mkono. "Hello Abdu, tukumisi." Baada ya kupaki pembeni nikashuka tukasalimiana na yule bidada. Huku nikiingia ndani pamoja naye. Kila mmoja alionyesha sura ya tabasamu. Mama Hajira akanipa karibu boss. Nilimshangaa aliponita mimi bosi. Nikamwambia asante bosi wangu. Nilikaa nikiwa nimechoka sana. Wala babinti wakaniambia Abdu, leo umefanya makubwa sana tukupongeza. <sighs> Kipindi endelea kutafakari. Mama Hajira akaniambia, Abdu nataka kesho twende kwa huyo mzee wako na mama na mama Aisha tukaone. Nilimkubalia ombi lake. Baada ya chakula cha usiku na kupiga story nyingi sebleni usiku ulizidi kuwa mkubwa. Mimi nikaamua kwenda kulala. Nikaamua kwenda kulala. Wala sio kwamba ndio nalala kweli, amna, nilizima tuta na kufunga dirisha na mlango. Na kuanza kulia kwa uchungu huku nikilalamika kwa Mwenyezi Mungu ili aniepushe na mitiani hiyo ambayo ninayoipata. Nilipiga goti na kusali, kumaliza tu nikajibwaga kitandani kwa mauchovu ya mwili. Nikajikuta naongea na mama, nikiwa nimekaa naye katika mti wenye kivuli kikubwa sana nikiwa nimelalia nimemlalia mapajani mwake huku nikiwa namwambia mama si tuwasamee tu wale watu kwa kweli unataka tuwasamee vipi mwanangu na wanakutesa sana ah, tuwasamee tu mama kisha si tuishi tena kule kwao utaishi wapi kwa mama hajira si unamfahamu sawa tutawasamee mwanangu kabla kumaliza kunijibu mama kukanyesha mvua kubwa sana pale tulipokuwa tukaloa na maji kwa ghafla mama yangu akanipotea pale pale kwenye mvua niliita mama lakini sikupata usaidizi wote ulimweka zidi kwa kasi na kusikia naitwa Abdu 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 kushtuka ni mama Hajira alikuwa ananiamsha huku akinimwagia maji kichwani kwa nini nasemekana alikuwa ananiamsha lakini sikupata mguso wote ule wa kuamka niliamka kukiwa kumekucha kabisa nilifikicha macho yangu akaniambia unalala kama umekufa jamani hai jiandae twende Ilikuwa ni ndoto tamu kuli kweli. Nikajiandaa kwa kuoga na kubadilisha nguo. Nikavalia nguo nzuri zenye kupendeza. Nikatoka chumbani kwenda Sebleni ili nipate kiamsha chinywa. Nikawakuta kina Hajira wamevalia vizuri wamependeza hadi kuanza kuvutiwa nao. Huku nikijisemea kimoyo moyo. Nikipewa nafasi ya kuchagua mmoja na mchagua Hajira. Kwani alikuwa amemeniwa uzuri wa kipekee. Kiufupi alikuwa fine sana. Hebu tuachane na hayo tuendelee. Kufika pale Hajira akiutanutani akaniambia leo Abdu umelala sana eh? Ah na kweli kwani ndoto ya leo ilikuwa ni nzuri sana. Nilimjibu hivyo. Mabintu wale walicheka kweli kweli. Baada ya kupata kiamsha kinywa tukaamua kujiandaa kutoka kwenda kwa wazazi wangu wa Kambo. Mama Hajira alinipatia fungu ya gari huko akiniambia leo utatuendesha ili tuone udereva wako. Nilionesha tabasamu baada ya kupokea fungu huo. Tukapanda wote garini, gari kubwa hivi ya BMW. Nikamwambia jifungeni mikanda wote. <laughs> Kiutani utani. Mtu mzima nikaliwasha gari, nikaanza kulitelezesha bwana kwa usukani. 
mlinzi wa gitini akafungua geti kama kawaida yake tukatoka nje barabara na barabara ikanipokea kwa heshima sana msikilizaji tulifika nyumbani nikalipaki gari pembeni watu wa maeneo yale walinishangaa sana baada ya kutoka ndani ile gari huku wengine wakiniita kwa majina ya utani niliwanyoshea tu mikono tu wale vijana wa maisha walitoka nje huku wakitukaribisha karibuni ndani wageni tukakaribia huku tukiingia zaidi ndani nikamwambia asante wazee kwa vijana walioshangaa wale mabinti jinsi walivyoenea uzuri huku akinukia uturi wa unguja unaambiwa nilichokiona baada ya kukaribishwa pale nilimwona mama Aisha akiwa mekonda huku miguu yake ikiwa imevimba na kutoa vidonda kwa chini hivi nikamtazama baba alikuwa amevalia miwani meusi tuendelee basi mama Aisha akaongea akasema karibu sana hao kubwa ni watoto wangu na huyo mlioko naye pia nimemlea kama mwanangu na huyu ni baba yake wa Kambo. Baba yake alifariki gari akiwa mchanga sana. Mama Hajira akasema, "Tunashukuru kwa fahamu. Hawa ni mabinti zangu, baba yao yuko nje kikazi na huyu sasa nimemchukua kama mwanangu pia." Alizungumza hivyo mama Hajira, nikamwona baba akiongea akisema, "Wajua siwaoni eh? Abdul namsikia tu sauti nzito eh? Uoe sasa ushakuwa wewe." Nikamjibu Ishaqul baba ni tawa. Mama Aisha akadakia kwa kuongea akasema, ila mwanangu nimekuita hapa ili tuombane msamaha utusamee kwa yale yote yaliyotokea ili tupate amani ya kuishi. Mimi nikamwambia mama na baba sina ubaya na nyie na nimewasamee tena mara sabini. Tuliongea mengi sana huku akifurahi kwa ujio wangu pale. Sikutaka kuishi tena pale nilemwa kuondoka na mama Hajira kwa nini maisha mbayo ni shezo ya. Ilipita miezi miwili mama Aisha alipona ili miguu yake na baba akafungua macho yake akaona tena. Unaambiwa adui akianguka mnyenyewe adui yako mpende atajifunza kutoka kwako niliishi kwa mama Hajira mpaka nikauzeshwa Hajira ambaye nilimchagua katika moyo wangu na wengine wao wakaolewa na wanaume waliowapenda maisha alizidi kutaradadi huku nikiishi kwa maisha yenye furaha amani kweli kweli baada ya dhiki sasa faraja na huu ndio mwisho hii simulizi simulizi inaitwa Uncle J kutoka hapa simulizi mix asante kwa kunisikiliza tukutane katika simulizi nyingine pia